ജനകീയ സംവാദം തുടരുന്നു സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള തുറന്ന അവസരമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഗ്രൌണ്ടിന് നടുക്കായി പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിലുള്ള തുറന്ന സംശയ നിവാരണമാണ് ഈ അവസരം പരമാവധി സദസ്യർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നത് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഡയറക്ടർ എം എം അക്ബർ ചോദ്യകർത്താവുകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ പേരും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടി പറയുക ചോദ്യം ഏറ്റവും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരമാവധി സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യകർത്താക്കൾ പ്രത്യേകം സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇസ്ലാമ് മറ്റുള്ള ഇതര മതസ്ഥരോടും മാനവ സമൂഹത്തോടും എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മാത്രം ഇതിൻ്റെ മേല് കുതിര കയറിയിട്ട് അവർ നേടാനുള്ളത് കാരണം എല്ലാ ലോകം മുഴുവനും വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവരും മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأسحبه أجمعين ما بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فصحبه بهمد ربك واستغفره إنه كان توابا سهودر نغلي ഭീകരത ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ല എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഉള്ള ജനകീയ സംവാദമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് മൊയ്തീൻ കോയ സാഹിബിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ലോകത്തോട് ഇസ്ലാം ചെയ്ത തെറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും ലോകവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് നേരെ ഇങ്ങനെ കുതിര കയറുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണിത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മതം ഇസ്ലാമാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തനായ തമ്പുരാന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ഈ ജീവിതത്തെ ശോഭനമാക്കുകയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ശോഭനമായ സ്വർഗലോകം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് മതം കൊണ്ടുള്ള വിപക്ഷ ഇസ്ലാം ആ ശബ്ദം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സർവശക്തനുള്ള സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാദർശമാണ് സർവശക്തന് മനുഷ്യർ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് പാത്രമാകുന്നയാളുകൾ മാത്രമല്ലായിത്തീരുക മറിച്ച് 
ഭൗതികമായ സകലവിധ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം കൂടിയാണ് അതുവഴി ഉണ്ടാവുക ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലമായി പുറമേക്കുള്ള ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെക്കാൾ അധികം ദൈവികമായ മാർഗനിർദ്ദേശം മനുഷ്യരെ ആത്മീയവും മാനസികവുമായ സകലവിധ അടിമത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നുമാണ് മോചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മീയമോ ഭൗതികമോ ആയ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന യാദർശമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന്റെ അടിത്തറ സർവലോക രക്ഷിതാവായ തമ്പുരാനും അവന്റെ ദാസനായ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുകയും പഠിച്ചവനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള ദല്ലാളന്മാരായി ചമഞ്ഞ് പഠിച്ചവനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായി ചില ആളുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവരുടെ യാജ്ഞാനവർത്തികളായി ആളുകളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആത്മീയമായ ചൂഷണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇത് പല രൂപങ്ങളിലുണ്ടാകാം ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും മതനേതൃത്വത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അല്ല ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ആ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു സട്ടാവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുക വഴി പഠിച്ച തമ്പുരാന് മാത്രം ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഠിച്ചവനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കൃത്യമായൊരു ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കരിമത്തു തൗഹീദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്ന യാദർശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തപ്പെട്ട സകല ദൈവങ്ങളും സകല വ്യാജ ദൈവങ്ങളും അത് വിഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും ശവകുടീരങ്ങളാണെങ്കിലും ആൾ ദൈവങ്ങളാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അവയെ മുഴുവനും പുറത്താക്കി അവിടെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ തമ്പുരാന് മാത്രം ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ച് അവനുള്ള വിശ്വാസത്തെ മാത്രം കുടിയിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതോടുകൂടി പിന്നെ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രസക്തി അവസാനിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകുമ്പോൾ പഠിച്ചവന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ അടിമ സ്വന്തം ഹൃദയം തുറന്നു വെക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായി പ്രാർത്ഥന മാറുമ്പോൾ പഠിച്ചവനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ യാതൊരു ദല്ലാളും ആവശ്യമില്ല എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായും പൗരോഹിത്യവും ആൾ ദൈവവും മനുഷ്യരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സകലതും ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായ സകലവിധ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനോട് ആത്മീയ ചൂഷകന്മാർക്ക് തീർച്ചയായും വൗരമുണ്ട് മനുഷ്യരെയും പടച്ചവനെയും തമ്മിൽ ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം പടി നടുവിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാദർശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആത്മീയ ചൂഷകന്മാർക്കും ഇസ്ലാമിനോട് വൈരമുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെയും മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെയും മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിനെയും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെയും എല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യുവാനാണ് എക്കാലഘട്ടത്തിലും ചൂഷകന്മാർ ശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ കാലത്തെ ചൂഷണത്തിന്റെ രീതിയാണ് ആ രീതികളിൽ നമുക്ക് പലതും നേർക്ക് നേരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ അവന് ലഹരി കൊടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് കോളനികളില്ല മറിച്ച് കോളനികൾക്ക് പകരം ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ സാധനങ്ങൾ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് മനുഷ്യന്റെ വിഭവശേഷിയെ മുഴുവനും വളരെ സമർത്ഥമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ തന്ത്രമുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും 
ആ സാമ്രാജ്യത്വ തന്ത്രത്തിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനുഷ്യര് ലഹരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മയക്കിക്കിടത്തുക എന്നാണ് ലഹരിക്കു മുന്നിൽ ഇസ്ലാം വിലങ്ക് തടിയായി നിൽക്കുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണിച്ച് മനുഷ്യരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അവരുടെ വസ്തുക്കളെ വിറ്റടിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് പരസ്യ കലയെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല വലിയൊരു വ്യവസായമാണ് പരസ്യ വ്യവസായം ആ പരസ്യ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഇസ്ലാം അവിടെയും എതിരെ നിൽക്കുന്നു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കേവലം ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായി കേവലം ഒരു ചരക്കായി കാണുന്ന പുതിയ കാലത്തെ പ്രവണതക്ക് ഇസ്ലാം തടയിടുന്നു പെണ്ണിന് പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വമുണ്ടെന്നും ആ അസ്തിത്വം ആ അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകാശനം കേവലം തൊലി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രദർശനം വഴിയല്ല നേടേണ്ടത് എന്നും അവൾക്ക് അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നും അവളുടെ പടച്ചതം പുരാൻ അവൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമായ അവളുടെ സൗന്ദര്യം അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ മൂത്രം മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും ഇസ്ലാം കരുതുന്നു അവിടെ ഇസ്ലാം സൗന്ദര്യ പ്രദർശനത്തെ പരസ്യ പ്രദർശനത്തെ മാത്രമല്ല ഇണയുടെ മുന്നിലല്ലാത്ത എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള പ്രദർശനത്തെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലുള്ള ചൂഷകന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകുന്നു വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു ലഹരി ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നടപടികളിൽ അബ്കാരികൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിന് പരസ്യപ്പലകയിലെ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം വടി ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രദർശനം വടി ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന് ഇസ്ലാമിനോട് വിരോധമുണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പെണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശരീരം തന്നെയാണ് പെൺശരീരത്തിന്റെ വിപണനം ലോകത്തെ വലിയൊരു വ്യവസായമാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതില്ല പുതിയ കാലത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പെൺശരീരത്തിന്റെ വിപണനത്തിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്കും പല രൂപങ്ങളിൽ അത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകളാണ് ചില നാടുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചില നാടുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ സെക്സ് ടൂറിസത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തായ്ലൻഡിനെ പോലെയുള്ള ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലൈംഗികതയെ പെൺശരീരത്തെ വിപണനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ശരീരം വിപണനം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് പെണ്ണിന്റെ ശരീരം അവളുടെ ഇണക്കു മുന്നിൽ മാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതാണ് അവളുടെ ഇണ നിയതമായ ഇണ ലഭിക്കുവാൻ ഓരോ പെണ്ണിനും അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു കാരണം അവർ ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരിലാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ചൂഷണങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ലോട്ടറികളുണ്ട് നമ്മുടെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന പത്ത് രൂപയുടെയും നൂറ് രൂപയുടെയും ലോട്ടറി കച്ചവടം മുതൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലോട്ടറികൾ ലോകത്തെ കാസിനോകളിലൂടെ നടക്കുന്ന ചൂതാട്ടം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചൂതാട്ടങ്ങൾ ഈ ചൂതാട്ടങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ കീശയെയും ആശയെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് സ്വാർത്ഥികളായ മുതലാളിമാർ വളർന്നു വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കേവലം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആശ കൂടിയാണ് ആഗ്രഹമാണ് അത്യാഗ്രഹമാണ് ആ അത്യാഗ്രഹത്തെ വളരെ സമർത്ഥമായി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് കാസിനോകളിൽ മുതൽക്ക് ലോട്ടറി പീഡികളിൽ വരെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അവിടെ തടയിടുന്നു പാടില്ല എന്ന് ആ ചൂഷകന്മാർക്ക് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനോട് എതിരാണ് അതേപോലെ തന്നെ പലിശ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവനും പിടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത ലോകത്തിനറിയാം പക്ഷേ പലിശയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ 
പലിശരഹിതമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ പലിശ കൊണ്ടാണ് പലിശ കൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും നടക്കുന്ന പലിശ കൊണ്ടാണ് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടിണി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും സോമാലിയയിലെ പാവപ്പെട്ട പൈതങ്ങൾ പിഞ്ചു പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഇല്ലാതെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള വസ്തുത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചൂഷകന്മാർക്ക് പലിശയിൽ നിന്ന് മുക്തമായൊരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാം അവിടെ അവർക്കും എതിരെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ ചൂഷണങ്ങൾക്കും ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതികമായ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്ലാമിനോട് സ്വാഭാവികമായും ചൂഷകന്മാർക്ക് വിരോധമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചും മുതലാളിത്തവും സാമ്രാജ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചർച്ചിന് ആത്മീയമായ ചൂഷണത്തിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ഭൗതികമായ ചൂഷണത്തിലാണ് താല്പര്യം അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ ത്വരകൾ ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ആണെങ്കിലും ആൾ ദൈവങ്ങളാണെങ്കിലും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തീർച്ചയായും കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന കേവലമായ കടലാസ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെയാണ് ആ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ജീവിതഗന്ധിയായ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന് കേവലം ഒരാകർഷണീയത മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ആ ആകർഷണീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും ആൾ ദൈവങ്ങളും പൗരോഹിത്യവും ശവകുടീര വ്യവസായവും വിഗ്രഹ വ്യവസായവും എല്ലാം പൊടി പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സാമ്രാജ്യത്വവും മുതലാളിത്തവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വ്യവ ഈ ആത്മീയതയുടെ ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യരെ ലഹരിയിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ലോട്ടറിയിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ പെൺ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിപണനത്തിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ പെണ്ണിന്റെ ഇറച്ചി വിൽപ്പനയിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ പലിശയിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു പരാതിയുമില്ല ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മതം നിലനിൽക്കുന്നു ആ മതം ആ മതം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു അവൻ എങ്ങനെ ഉടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉടുക്കരുത് എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് കഴിക്കണമെന്നും എന്ത് കഴിക്കരുത് എന്നും പറയുന്നു എന്ത് സമ്പാദിക്കണമെന്നും എന്ത് എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചുകൂടാ എന്നും പറയുന്നു അവിടെ ഇസ്ലാം കൃത്യമായി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനോട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് വിരോധമുണ്ട് ചൂഷകന്മാർക്ക് വിരോധമുണ്ട് ആ വിരോധം കേവലമായ കുടിപ്പകയല്ല ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മനുഷ്യൻ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വളരെ സമർത്ഥമായി രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നവർ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൂടാ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിക്കൂടാ അതിനാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരതയാട് എന്ന വളരെ സമർത്ഥമായ ഒരു ആശയത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇസ്ലാം ഭീകരതയാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ആളെ കൊല്ലുന്ന ആദർശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം തെരുവുകളിൽ പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആദർശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ മുഴുവനും കടുത്തറത്ത് കൊല്ലുന്ന ആദർശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും ഇസ്ലാമിലോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷണ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അത്രയും പ്രാകൃതമാണ് എന്നേ വരൂ അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ തമസ്കരിക്കുക എന്ന സമർത്ഥമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ പച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ തമസ്കരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അപരവൽക്കരണമാണ് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക വഴിയാട് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അസ്സാമലൈക്കും എന്റെ പേര് ഫഹീം ബറാമി ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ സിറിയയിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയിരുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് 
സർക്കാ സർക്കാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള സംഘ സംഘമാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ വേര് എന്നതാണ് എന്റെ പഠനം ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം കാണുമ്പോൾ ഐ എസ് ഐ എസ് അമേരിക്കയല്ല സിറിയയെ തന്നെ ആക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിറിയയിലെ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളായ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും ഐ എസ് ഐ എസ് ആക്രമിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അമേരിക്ക അമേ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി എന്താ വെച്ചാൽ അമേരിക്കയാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പിന്നിൽ അമേരിക്ക മുതലാളിത്ത ശക്തിയായ അമേരിക്കയാണെന്നാണ് എന്നാൽ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഐ എസ് ഐ എസ് എതിരെയായിട്ട് സിറിയയെ സഹായിക്കുന്നതും അമേരിക്ക തന്നെ എന്നും കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ സ്പോക്സ്മാൻ അല്ല സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിക്കാത്തതെന്ന് ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ എന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇവർ കിടക്കുന്നു ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള തീ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹിൽ സുന്നയുടെ മുഖം മൂടി ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഷിയായിസത്തിന്റെ മുഖം മൂടി ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ല ഇവരെല്ലാം ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയാണ് രണ്ടാമതായി സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇസ്രായേലിനുമെതിരെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകുന്നത് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഗുണമുണ്ടാകുന്നത് മുഴുവനും അമേരിക്കക്കും ഇസ്രായേലിനുമാണ് താൻ നമുക്കറിയാം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കാരണമായി ഭവിച്ചത് തുടക്കം ഇറാഖിന്റെ കുവൈത്ത് അധിനിവേശമായിരുന്നു ഇറാഖിനെ ആര് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇറാഖിന് കുവൈത്ത് അധിനിവേശമുണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഫലം ആർക്ക് ലഭിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഭീകരതയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ആക്രമണം അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫലം ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണ് ലോകത്ത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് എണ്ണയുൽപാദക രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണയുൽപാദനം പടി ലോകത്ത് ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പാപ്പരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പാപ്പരായതിന് പാപ്പരാകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് അഞ്ഞൂറും ആയിരവും കൊല്ലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഓൽ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന നാടുകളുടെ ബജറ്റ് കമ്മി ബജറ്റ് ആകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ കമ്മി ബജറ്റ് ആ കമ്മി ബജറ്റിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പണം പരിശോധിച്ചാൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനാണ് അമേരിക്കക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭീകരതയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണ് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും സിറിയയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറാഖിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണം വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് സിറിയയിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലുമല്ല അവരെല്ലാം ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും എല്ലാം ശത്രുവായി അമേരിക്കയെ പറയുകയും അമേരിക്കയോടുള്ള സാമ്രാജ്യത്വത്തോടുള്ള വിരോധമുള്ള മുസ്ലിം യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി തീരുന്നത് അമേരിക്കയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവനും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലകാലഘട്ടത്തിലെ ഇത്തരം അബ്സർജൻസ് മുഴുവനും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ 
ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അഥവാ കലാപങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുക മുസ്ലിം ലോകത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുടുസാക്കുകയും പ്രയാസകരമായി അവിടുത്തെ ജീവിതം മാറ്റുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഗുണമായി എണ്ണയിൽ അവരുടെ ആധിപത്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്യന്തികമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർക്കാവിയാണെങ്കിലും ബാഗ്ദാദിയാണെങ്കിലും അല്ല അവരെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഫലമാണ് ഗുണമാണ് ഇവരുടെ വിശാല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിൽ ദായിഷിന്റെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വിശാലമായ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജെറൂസലം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് കാണിച്ച് ലോകത്തെ യുവാക്കളെ ജാഗരം കൊള്ളിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ജെറൂസലേമിലേക്ക് കയറും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ സിറിയയുണ്ട് സിറിയയുടെ പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അയൽനാടുകളുണ്ട് ഇറാഖുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള കുവൈത്ത് അടക്കമുള്ള ഖത്തർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇസ്രായേലുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നേർക്ക് നേരെ സാമ്രാജ്യത്വം വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് നമുക്കറിയില്ല ഊഹം പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നേർക്ക് നേരെ സാമ്രാജ്യത്വം വളർത്തുന്നവരാണോ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നവരാണോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഫലത്തിൽ ഇവരുടെ ഭീകരവാദം കൊണ്ട് ഫലത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ഇസ്രായേലിനും ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അവരാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടി വരും ഇതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള സംഘടന ആ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള സംഘടന അവരുടെ സാമ്രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ലോകത്ത് അഹിദുസ്സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കാഫറാക്കുക എന്ന പണിയാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്തത് അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് ലോകത്ത് അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ അത്തരം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് പാതകമല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാഫറിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നെല്ലാമുള്ള ചർച്ച വേറെയാണ് അത് കാഫറാക്കിയ ആളുകൾ കാഫറാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല മരണപ്പെട്ട ലോകത്ത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ അബാസിനെ പോലെയുള്ള അതീസ് വിജ്ഞാനീയത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹാപണ്ഡിതനായ ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയെ പോലെയുള്ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിഖ് ആ ഫിഖിന്റെ രംഗത്ത് ഫിഖിന്റെ ഫിഖ് വിജ്ഞാനീയങ്ങളിലും ശരിയാ വിജ്ഞാനീയങ്ങളിലും അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമിനെ പോലെയുള്ള മരണപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാം കാഫറുകളാണ് എന്നാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പറയുന്നതാകട്ടെ സലഫികളുടെ കുപ്പായമിട്ടിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്യുവർ പ്യുവർ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണ് അവിടെ ആ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രുവായി തീരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജേർണലിസം പഠനത്തിനിടക്ക് അതിനിടക്കുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സത്യം ആ സത്യം തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തെങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭീകരത കൊണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ വിശാചരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഐറസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമിയുടെയും എൽ ടി ടിയുടെയും എല്ലാം പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ഭീകരന്മാരാക്കി തീർത്താൽ മതി എളുപ്പമാണ് ലോകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അവശേഷം ഉണ്ടാകും എൽ ടി ടി നാമാവശേഷമാക്കപ്പെട്ടു എൽ ടി ടി നാമാവശേഷമാക്കപ്പെട്ടു ശ്രീലങ്കയിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ന് തമിഴ് തമിഴന്മാർ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ എൽ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കരയാൻ പോലും സന്നദ്ധമല്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ സമർത്ഥമായി 
ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തിന് ഇസ്ലാം എത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കായശേഷിയുള്ള ഭൗതിക ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ അവരെ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വളരെ സമർത്ഥമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമാണ് ഭീകരത എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം തീർക്കുവാനാണ് നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ പേര് സാദിഖ് നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്ന് മതരാഷ്ട്രവാദം അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലുമുള്ള പല നിയമങ്ങൾ നിഷേധങ്ങളും ചില അനുവാദങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ഇതില് എന്റെ സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളും അനുവാദങ്ങളും നിഷേധങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് സാഹചര്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കാരണം ഈ അൻഫാൽ എന്ന സൂറത്തിലെ ചില വചനങ്ങളൊക്കെ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കാലത്തൊക്കെ വളരെയധികം കുർദ് കൂട്ടകൊലക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെല്ലാം എറ്റേണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഏതെല്ലാം സാഹചര്യാധിഷ്ഠ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് മതരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് മതരാഷ്ട്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മതരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘടകമാണോ എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് എന്റെ സംശയം രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് പരിശുദ്ധ കുറാല നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാല നിയമങ്ങൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിഖ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു തലത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതേ ഖുർആാനും റസൂർ അള്ളി സുല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തും അതേപോലെ നിലനിന്നിട്ടും ഫിഖ് രൂപപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണമെന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഇജിത്തിഹാദിലധിഷ്ഠിതമായ ഖിയാസിലധിഷ്ഠിതമായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫിഖ് സത്യത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യക്തിയോടുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിലെ കൽപ്പനകളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യക്തിയോടുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും രൂപത്വനും അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് നമസ്കാരം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തൂണാണ് നമസ്കാരം ഷഹാദത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷഹാദത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നമസ്കാരം ഒരവസരത്തിലും മുസ്ലിമിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നിർവാഹമല്ല എന്നാൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവന് ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കാം ഇരുന്ന് കഴിയാത്തവന് കിടന്ന് നമസ്കരിക്കാം കിടത്തത്തിലും ആംഗ്യം കഴിയാത്തവന് കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം ആംഗ്യം കാണിക്കാം അതുപോലും കഴിയാത്തവന് മനസ്സിൽ മാത്രം നമസ്കരിക്കാം ഇവിടെ നമസ്കാരം എന്നത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിയുടെ നമസ്കാരം അയാളുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നു നമസ്കാരത്തോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് നമ്മളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ത്ത് ഒരു പരിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ നമസ്കാരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബൂബക്രദാഹു അതിനർത്ഥം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്നാണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജക്കാത്ത് പക്ഷേ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ഒരിക്കലും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവനായി മരണപ്പെടാം ഒരു നല്ല മുസ്ലിം അയാൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനായി മരണപ്പെടാം എന്തുകൊണ്ടാണത് അയാൾക്ക് ജക്കാത്തിന് നിമിത്തമാകുന്ന സ്വത്ത് വരാത്തിടത്തോളം കാലം അയാൾ ജക്കാത്തിന് ആവശ്യമില്ല ജക്കാത്ത് അയാൾ കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ കൃഷിയുടെ നിസാപത്തിയാലാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ നിസാപത്തിനടത്തോളം കാലം 
അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമില്ല അയാളുടെ ഇസ്ലാമിനെ അതൊരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് അയാളുടെ ഇസ്ലാമിനെ ഒരിക്കലും അയാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നത് ബാധിക്കുന്നില്ല അയാളോട് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും താങ്കൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വത്തുണ്ടാക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല സ്വത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായ സ്വത്ത് താങ്കളുടെ കൈകളിൽ വന്നു ഭാവിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സ്വത്ത് വന്ന് ഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ നിസാബത്തുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതാണിത് ഇനി ഇസ്ലാമിൽ ഈ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇതേ തലത്തിലുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ മറ്റ് കുടുംബ നിയമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ശരിയത്ത് വിവാദം കത്തിപ്പതിടരാൻ പോകണം അടുത്ത അടുത്ത സമയം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസം അതാ ഉണ്ടാകാൻ പോണ പ്രതിഭാസം കാരണം ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിയമവിശാരതന്മാരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശരിയത്ത് വിവാദത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതെന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യക്തി നിയമത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നില്ല ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് പക്ഷേ വ്യക്തി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിന് അയാൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ടാകുമ്പോൾ വൈവാഹിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നു എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എനിക്ക് കുടുംബക്കാരുണ്ടാകുമ്പോഴും എന്റെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിയുടെ മുസ്ലിമിന്റെ മൗലികാവകാശമാണ് അത് മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും മൗലികാവകാശമാണ് എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകനോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് കട്ടവന്റെ കൈവിട്ടുക എന്നതെല്ലാം മുസ്ലിമിനോടുമുള്ള കൽപ്പനയല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കളവ് നടത്തി എന്റെ വീട്ടിൽ കളവ് നടത്തി ഞാൻ അയാളെ കൈയോടെ പിടിച്ചു അയാളും മുസ്ലിമും ഞാനും മുസ്ലിം എനിക്ക് അയാളെ കൈവട്ടാൻ പറ്റുമോ കൈവട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് രാഷ്ട്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കൈവട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ റസൂറുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു ശ്രമം ഇല്ല ഇനി ഞാൻ മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആയുധമെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു അടിത്തറയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഇസ്ലാമികമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊള്ള നടത്തിയ ഒരാളെ പിടികൂടി കൊള്ള നടത്തി എന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ് രണ്ട് സാക്ഷികളും ഉണ്ട് അയാൾ കൊള്ള നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൈയോടെയാണ് സാധനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അയാളുടെ ഹൗദ് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അയാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൈവെട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക കൈവെട്ടിയാൽ അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സമ്മതിക്കില്ല അത് ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രമാണ് രാഷ്ട്ര സംവിധാനമാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനും ഇസ്ലാമിൽ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊള്ള നടത്തിയ ആൾ എൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും അഹദ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അത് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രമാണ് കുറ്റം വിധിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടിനും ഒരു മുസ്ലിമിന് വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് അവകാശമില്ല അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതൃത്വം പറയുമ്പോൾ ആ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആയുധം ഉപയോഗിക്കാം ഹദ് നടപ്പാക്കാം ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പാക്കാം അതല്ലാതെ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ അവകാശമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആയുധമെടുത്തുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ആയുധമെടുത്ത് എനിക്കെതിരെ അനീതിയുണ്ട് ആ അനീതിക്കെതിരെ എനിക്ക് പോരാടുക അതിന് ഞാൻ ആയുധമെടുക്കുക ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതിനാണ് അനാർക്കി എന്ന് പറയാ അരാജകത്വം എന്ന് പറയാ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം വളരെ നിയതമായ സമർപ്പണത്
വ്യക്തിയോട് ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം അല്ല എവിടെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി ഫിഖഹിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ എൻ്റെ പ്രജകളുടെ മേൽ എൻ്റെ കീഴിലുള്ളവരുടെ മേൽ ഹദ്ദ് നടപ്പാക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് അവർക്ക് എൻ്റെ പ്രജകളോട് ആയുധമെടുക്കാൻ പറയാനും അവകാശമുള്ളൂ ഫിഖഹിൻ്റെ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ കൈവട്ടാൻ കട്ടവൻ്റെ കൈവട്ടാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ അധികാരം ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സമൂഹത്തോട് ആ സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് ആയുധമെടുക്കാൻ പറയാം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രവുമായി പോരാടാൻ ഇവിടെ ഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഞാൻ ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നതില്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച സ്വഹാബിമാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച സ്വഹാബിമാരോ താബികളോ ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള നേർക്കാഴ്ചയാണല്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പത്തോളം പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി മാലിക് ദീനാറും കൂട്ടരും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാം പിന്നെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നൂറ്റാണ്ടോളം പൂർണ്ണമായി ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ അവർ ജീവിച്ചു ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാലത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഓരോരുത്തരും ഓരോ തലങ്ങളെത്തുമ്പോൾ അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം എന്നതും നമ്മളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് അത് ശരിയല്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിമിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒറ്റക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു 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 മനുഷ്യനെ ഒരു രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളു ആ രാജ്യത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയുണ്ട് മക്കയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അബിസീനിയയിലെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ മാതൃക അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളോടും മുസ്ലിം എങ്ങനെയാകണമെന്ന മാതൃക ആ മാതൃകകളും ആ മാതൃകയിലുള്ള മുസ്ലിമും സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിമാണ് 
ആ മാതൃകയിൽ അബസീനയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഇസ്ലാമിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട സുമയ്യാർ അലിഹുഹയുടെ ഇസ്ലാമിന് വല്ല കുറവുമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാം പൂർണ്ണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആയിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകൾ എത്തുമോ അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രയോഗക്ഷമമാവുക എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമവും കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കാരണപ്പെട്ടതാണോ അല്ല ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ യുദ്ധം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ യുദ്ധം എപ്പോൾ വരും അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവൻ ആ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ നിയമങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊന്ന് മതരാഷ്ട്രവാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പമില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ആധുനിക രാഷ്ട്ര സങ്കല്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല കാരണം ആധുനിക രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയും ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രമീമാംസകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂർ അള്ളാഹിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച ഖലീഫമാർ അതാരാണെങ്കിലും അത് അബൂബക്രാഹു ആണെങ്കിലും ഉമർ അല്ലാഹു അൻഹു ആണെങ്കിലും ഉസ്മാൻ അല്ലാഹു അൻഹു ആണെങ്കിലും അലി അല്ലാഹു അൻഹു ആണെങ്കിലും മാവിയാർ അല്ലാഹു അൻഹു ആണെങ്കിലും എല്ലാം സ്വഹാഭിമാരാണ് ആ സ്വഹാഭിമാരിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും അടുത്തയാളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച രീതി അതിൽ ഓരോരുത്തരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ രീതി ചേർച്ച രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ വ്യത്യസ്തതകൾ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അഹ്ലുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വ്യത്യസ്തതകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആധുനികമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രമീമാംസയുമായി ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് അവിടെ ഇസ്ലാമിന് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം അത് ഏത് രൂപത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണെങ്കിലും അത് മുസ്ലിം സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ആ അംഗീകരിക്കുന്നയാൾ അയാൾ അത് നടപ്പാക്കുവാൻ ഈ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെ ഒരു മോഡേൺ മീമാംസയുമായി മാർസിസമോ ക്യാപിറ്റലിസമോ ഡെമോക്രസിയോ അല്ലാമായി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര മീമാംസയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യക്തിയുടെ സംസ്കരണത്തിലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സംസ്കരണം ആത്യന്തികമായി സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിലെത്തുന്നു ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാമെന്നും ഇസ്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാമികമായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അവിടെ അതാണ് ഇസ്ലാമികമായ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാം അത്തരം ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്ര സംസ്ഥാപനം അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എവിടെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതായി നമ്മൾ കാണില്ല കാണുന്നില്ല പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അവർ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടെ നല്ല പ്രജകളായി ജീവിച്ചു അവർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ച കാലത്തോളം ആ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് ആ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്
അത് എപ്പോഴാണ് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ വാസ്കോടി ഗ്രാമം വന്നപ്പോൾ അവിടെ വിഷയം മാറി അവിടെ സാംസ്കാരികമായി അധിനിവേശമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഇടപെടലായി മുസ്ലിങ്ങളെ മതം മാറ്റാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും അടങ്ങുന്ന കേരളത്തെ തകർക്കാനാണ് അവർ വന്നത് അതവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധിച്ചു സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പോരാടി മുസ്ലിങ്ങൾ പോരാടി അവിടെ മുന്നിൽ സാമൂതിരിയാണ് കേരളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂമിൻ്റെ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ആ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ രചിക്കുന്നത് അന്നത്തെ തലമുതിർന്ന ഒരു ഷാഫി പണ്ഡിതനാണ് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം അഹമ്മദ് വാഹി അലി ആ പണ്ഡിതൻ പക്ഷേ ആ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നൊന്നുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല അങ്ങനെ എവിടെയും ഉണ്ടായില്ല അതേസമയം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അധികാര പരിധികളിൽ തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് തന്നെയാണ് ലോകത്തെവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യകർത്താക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉപചോദ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം തുടരാവുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ മതരാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല അത് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മതരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അത് രൂപപ്പെടുന്നത് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രത്തുകളിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു മതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ അടിമത്വമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യുദ്ധമുതലുകളായിട്ട് നമുക്ക് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പിടിക്കുക എന്നുള്ള നിയമം ആ അൻഫാൽ സുഹൃത്തിലൊക്കെ സൂചനകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇക്കാലത്ത് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് യുദ്ധമുതലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്നും ഖുറാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് എന്റെ സംശയങ്ങളല്ല ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ചില യുക്തിവാദികൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സംശയം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രക്ത ചുരുക്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യമാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ക്രമമുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്ര ക്രമമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം ഇസ്ലാമികമായി രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അന്നത്തെ ഗോത്ര രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്ര സാമ്രാജ്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിക പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന മുൻപുള്ള റസൂർലാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് പോയി മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോ മദീനയിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹമായിട്ടില്ല ജൂതന്മാരും മുഷ്രിഖുകളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ അവിടുത്തെ ഭൗതികമായ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചു 
ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടണം ആ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവാചകൻ ജൂതന്മാരുമായി കരാറുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ക്രമം അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം എന്ന ലക്ഷ്യവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്രാജ്യ വികസനം ഉണ്ടായി സാമ്രാജ്യ വികസനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ന് ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മുടെ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അകത്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ സംഗതികൾ നോക്കരുത് അവിടെ അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലുള്ള വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ രാഷ്ട്ര സംസ്ഥാപനം എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം സ്വാഭാവികമായി രാഷ്ട്രം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരാം അത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ സാമ്രാജ്യ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്രിയ വഴിയിട്ടാകാം ഒക്കെ ഇന്ന് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ആ രാജ്യ ആ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ആ രാജ്യം ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെയും നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് രാഷ്ട്രം വരാം അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്ര നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന് കാല ദേശ നിബദ്ധമായ ധാരണകളേ ഉള്ളൂ അതിന് വളരെ കൃത്യമായ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിശാസ്ത്രമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പറഞ്ഞ യുദ്ധമുതലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ യുദ്ധമുതലുകൾ ആ യുദ്ധമുതലുകൾക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് ഹുലൈ വസ്ലമ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമവും ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് അന്നത്തെ ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രീതി ആ രീതിയാണ് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പിടിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ദികൾ ഉണ്ടാകും ആ ബന്ദികൾ യുദ്ധമുതലാണ് അനിയമത്താണ് ആ യുദ്ധമുതലുകൾ ബാഗിക്കപ്പെടുന്നത് ആർക്കിടയിലാണ് അത് ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലാണ് പോരാളികൾക്കിടയിലാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധമുതലുകളുടെ ഭാഗമായി കടന്നു വന്നിരുന്നതാണ് അന്ന് മനുഷ്യന്മാരും ബന്ദികൾ കാരണം ബന്ദികൾ യുദ്ധമുതലാകുക രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് ഒന്ന് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടലാണ് അത് യുദ്ധത്തിന് വന്ന ആളുകളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുക രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ആ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പരസ്പരമുള്ള ചിലപ്പോൾ ബന്ദികളെ വെറുതെ വിട്ടയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റാൻസം കൊടുത്തിട്ട് സമ്പത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് വിട്ടയക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ബന്ദികളെ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം ഇന്നും ബന്ദികളുണ്ട് ബന്ദികൾ പലപ്പോഴും ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കൈമാറലാണ് ഇന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി അവിടെ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിൽ അന്നത്തെ ഗോത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നത് ബന്ദികളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുടെ അടിമകളായി തീരലാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ആ അടിമകളായി വരുന്ന ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അതല്ലാതെ അടിമകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമവും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ചെയ്തത് അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിമകളായി സ്വാഭാവികമായി മുസ്ലിം പടയ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചേരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് പുരുഷന്മാരാകാം കുട്ടികളാകാം സ്ത്രീകളാകാം അത് വന്നു ചേർന്നാൽ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് വന്നു ചേരുക എന്ന് തടയാൻ പറ്റൂല യുദ്ധമുള്ള അടുത്തോളം കാലം മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് മാത്രമായി അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ നാശത്തിനാണ് ഭവിക്കുക ഇസ്ലാം മാത്രമായി അടിമ സമ്പ്രദായം യുദ്ധ തടവുകാരെ വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കിയാൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നശിച്ചു പോകും പിന്നീട് യുദ്ധത്തിൽ തകർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വേറെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബന്ദികളായി വരുന്ന ആളുകളെ അമാനുഷികമായി പരിഗണിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അവർക്ക് മോചനത്തിന് വഴി കൊടുക്കുവാ വഴി തുറക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തലമുറയോടുകൂടി അവർ പൂർണ്ണമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ അവരെ പിടിക്കാനുള്ള നിയമം അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ
അന്നുള്ള ആ ഗോത്ര നിയമത്തെ അതേപോലെ പുനരവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയില്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള തലതിരിഞ്ഞ യുക്തിയാണ് അഥവാ ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് എന്നോടൊരാൾ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്തിന് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ നീ പണം സമ്പാദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നല്ല മുസ്ലിമാകണമെങ്കിൽ നീ പണം സമ്പാദിക്കണം ഇതാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥമല്ല നല്ല മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല അതേസമയം എനിക്ക് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നീ നല്ല മുസ്ലിമാകൂ എന്ന് പറയുന്നതിലേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമകളെ കുറിച്ച് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ അടിമകൾ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമകൾ മുസ്ലിമിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലുള്ള കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി അടിമത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തലതിരിഞ്ഞ യുക്തിയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു സ്നേഹ സംവാദമല്ല അക്ബർ സാഹിബ് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര് സമ്രത്ത് ബേപ്പൂരാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തു പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മാതൃകയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഖുറാനിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ഖുറാൻ പരിശുദ്ധമാണ് എന്ന് ലോകോട്ടക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സംഗതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത പല വചനങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇബ്രാഹിം നബി മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെ ആരാധനയിലത്തിൽ കയറുകയും ആ ബിംബങ്ങളെല്ലാം തച്ചുടക്കുകയും അതിനുശേഷം അവരുടെ ആ ആരാധനാലയത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിംബത്തിൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ആയുധം അഥവാ കോടാലി എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായി തൂക്കിയിടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സമുദായങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല അത് ചെയ്തത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ബിംബമുണ്ട് ആ ബിംബത്തിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ അവനതിന് മറുപടി പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പ്രവാചകന് യോജിച്ച ഒരു ചെയ്തിയാണോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം നാലു മാസം അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാല് മാസത്തിൽ ശത്രുക്കൾ തിരിച്ചിങ്ങട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അതല്ല ഈ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം എട്ട് മാസം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്നാണോ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ നാല് മാസം നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കി വർഷം മുഴുവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയാൽ ദൈവത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെല്ലാമാണ് അതൊന്നും ഒരു ആധുനിക പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രവാചകനെ ചേർന്ന പണിയല്ലല്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യ ഘടനയെയോ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെയോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ കേവലം പ്രവാചകൻ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ പുതിയ തലച്ചോറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത് എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായി നില കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ബഹുദൈവാരാധനയുടെ സൃഷ്ടി പൂജയുടെ വ്യർത്ഥത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടി പൂജയുടെ വ്യർത്ഥത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അതിന് പല രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നക്ഷത്ര പൂജകരായിട്ടുള്ള ഗ്രഹപൂജകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് 
ഞാൻ നക്ഷത്രത്തെ പൂജിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അസ്തമിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ പൂജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ വലുത് ചന്ദ്രനാണ് അതിനെ പൂജിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യൻ വന്നു സൂര്യനെ പൂജിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാം തന്നെ നക്ഷത്ര പൂജകർക്ക് ആ ഗ്രഹപൂജകർക്ക് ആ പൂജയുടെ വ്യർത്ഥത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി കൊണ്ട് പറയുന്നത് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി രാജാവിനോട് സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഥനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് മറുപടി പറയുകയും ഒരാളെ കൊല്ലുകയും ഒരാളെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്ത് താൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അയാളോട് പറഞ്ഞത് സൂര്യനെ കിഴക്ക് നിന്ന് എന്നെ നാഥനോട് ഒതിപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഒതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് അന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യർത്ഥത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം അവിടെ ആ വിഗ്രഹ പൂജകരുടെ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വന്തം പിതാവ് വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമൂഹം അതിനു മുന്നിൽ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ വിഗ്രഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെയ്ത കാര്യം ആ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം മനുഷ്യ മനസ്സിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഛേദിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ബുദ്ധിയ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നുള്ള പാഠപാട് അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി കേവലം ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഈ വിഗ്രഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്നാണ് വലിയ അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്നാണ് ആ ചോദ്യമാണ് പ്രസക്തം അവിടെ ആ വലിയവൻ അയാ ആ വലിയ വിഗ്രഹത്തിന് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യ ഇത്തരം പ്രബോധന രീതികൾ അന്നത്തെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള രീതികൾ തീർച്ചയായും അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ഘടന അനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച രീതി അങ്ങനെയല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ കാലത്ത് സാമൂഹ്യ ഘടന അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്സലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗമാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുക രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം നാല് മാസം യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കി അള്ളാഹുവിന് വർഷം മുഴുവനും യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കിക്കൂടെ തീർച്ചയായും പറ്റില്ല യുദ്ധം ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതെൻ്റെ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുമായി മാത്രമല്ല യുദ്ധം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുമായിട്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം അതല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒഫൻസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് അക്രമണം നടത്തേണ്ടി വരും ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയായി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക മറിച്ച് മറിച്ച് അങ്ങോട്ട് അക്രമണം നടത്തുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തന്നെ മദീനയെ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ട് അഹസാബ് യുദ്ധം പോലെ യുദ്ധം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഹസാബ് യുദ്ധം മദീനയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാമ രാഷ്ട്രത്തെ തന്റെ നാമാവശേഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകളും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന വലിയ ഒരു സൈന്യം വന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു അത് 
അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മദീന രക്ഷപ്പെടുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഇനി നാം അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടല്ല എന്ന് കാരണം മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ അവര് അവരവിടെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ഇവിടെ മദീനയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുക മാത്രമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മദീന എന്നും ഒരു യുദ്ധപ്രദേശമായി തീരുകയും മദീന നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മാത്രം അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ആ യുദ്ധങ്ങളുടെ അവസാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ മക്ക വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് റസൂർ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ലോകക്രമത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് മാത്രമായി പന്ത്രണ്ട് മാസവും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാം മാത്രമായി യുദ്ധം നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്രായോഗികമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നാശത്തിന് മാത്രമാണ് അത് നിമിത്തമാവുക നാലു മാസത്തെ യുദ്ധം നിരോധിച്ചത് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് അതേസമയം ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ നാലു മാസം പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുമുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഷുഹൈ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എൻ്റെ സംശയം നമ്മളിവിടെ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ആത്മഹത്യ ഇസ്ലാമിൽ വലിയൊരു പാതകമാണെന്നും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ ചില പ്രസംഗങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിലുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ട് രണ്ടു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം അതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായി കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സാഹചര്യമാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് മതരാഷ്ട്രവാദത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇസ്ലാമാണ് ശരി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയാലും ഹിന്ദുയിസമായാലും ജൂതായിസമായാലും ഒക്കെ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കവച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു മതാശയമാണ് ഇസ്ലാമെന്നും എല്ലാത്തിനും മുകളിലുള്ള ആശയമാണ് ഇസ്ലാമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്ര തത്വ സംഹിതകളെക്കാളും കമ്മ്യൂണിസമായാലും ക്യാപിറ്റലിസമായാലും ജനാധിപത്യമായാലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് ഇസ്ലാമിലുള്ള നിയമസമീതയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമാധാനപരമായ മാർഗം നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ അക്രമത്തിൻ്റെയും ആയുധത്തിൻ്റെയും മതരാഷ്ട്രവാദം ഉൾക്കൊള്ളാതെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദത്തിലൂടെ അത് അതിലൂടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വല്ല പഴുതും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചില മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ സുഹൃത്ത് സുഷ്മ ചാക്കറി നായിക്കിനെ പോലുള്ള ആളുകളടക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആ വിഷയം പഠിച്ച പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇജിത്തിഹാദിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആധുനിക കാലത്ത് കെട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വളരെ പച്ചയായി തന്നെ സൂയിസൈഡ് എന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖ് ബിനുബാസിനെ പോലെയുള്ള ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയെ പോലെയുള്ള ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമിനെ പോലെയുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാനും ചില പണ്ഡിതന്മാർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന തെളിവുകൾ വളരെ ദുർബലമാണ് റസൂലി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് മരണം ഉറപ്പുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഉദാഹരിക്കുന്ന സംഗതി മരണം ഉറപ്പുള്ള എനിക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ് എന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ മരണം ഉറപ്പ് എന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അതിനുള്ള
ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാകുമായിരുന്നത് കൊണ്ടുവരണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൽ ടി ടി ആണ് സൂയിസൈഡ് ബോംബിംഗ് എന്നുള്ള ആശയം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോളം സൂയിസൈഡ് ബോംബിംഗ് അറ്റംപ്റ്റുകളിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ടി ടി അത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് വരെ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് വരെ പെടും ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എൽ ടി ടി ആണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമം പ്രവാചകനിൽ നിന്നും റസൂറുള്ളയിൽ നിന്നും പിന്നെ സ്വഹാഭിമാരിൽ നിന്നുമല്ല എൽ ടി ടി കൊണ്ടുവന്ന എൽ ടി ടിയുടെ ഒരു ക്രമം അത് ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണകരമായ ഫലവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ കൂടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക ലോകത്തൊരു മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭീകരവാദികളാണ് എന്നുള്ള ചിത്രീകരണം ഉണ്ടാവുക മുസ്ലിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ചിത്രീകരണം ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് എവിടെയും കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും മുസ്ലിമിന് അവൻ്റെ അരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബോംബ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇത് ആർക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം ആർക്കും ഉണ്ടതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആയുധമായി പോരാടാനാണ് അതും സിവിലിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് സിവിലിയൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനം കാരണം ഇപ്പോൾ ലോകം ഇസ്ലാമിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിലാണെന്നാണ് ഈ പിന്നെ ഐ എസ് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പോരാളികളാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെയും എപ്പോഴും കൊല്ലാന്ന് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അപക്വമായ ചില നിലപാടുകളെ കൊണ്ടാണ് അത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഗുണകരമായ എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം ആ ഫലങ്ങൾ ഗുണകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മാർഗം ഇസ്ലാമികമാവില്ല മാർഗം ഇസ്ലാമികമാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും റസൂർ അള്ളാഹിസ്ലാമിയുടെ സുന്നത്തുകളും അതിന് അനുമതി നൽകണം അത് ഇതിന് ഒരിക്കലും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ ആയുധമെടുത്ത് സ്വയം മരിച്ച ആളെക്കുറിച്ച് റസൂർ അല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ നരകത്തിലാണ് എന്ന് വളരെ ഗൗരവതരമാണിത് നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഇയാളെക്കുറിച്ച് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞ എന്താ നരകത്തിൽ വെച്ച് അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചയാൾ ഇവരുടെ ഫത്വയ അനുസരിച്ച് പിന്നെ അല്ല കാര്യം വിചാരിക്കുക ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇവരുടെ ഫത്വയ അനുസരിച്ചല്ല കാര്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ അവർ നരകത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാകേണ്ടതുകൊണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമതൊരു വിഷയം ഏത് വിഷയത്തിനും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളാണ് മുകളിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് കൂലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നുകൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനൊരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് അത് കീഴ്മേൽ മറയലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം അതെന്താണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കലാണ് ആ തത്വങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമായി റസൂർ അള്ളഹി സ്വലാസം പഠിപ്പിച്ചത് സഹാബിമാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് ഹുലൈ വസ്ലമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല റസൂർ അള്ളഹാന്റെ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ നല്ല നാള് വരും എന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഇസ്ലാമികമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി വന്നാൽ ഇന്ന ഇന്ന മെച്ചമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാവുക എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ സഹാബിമാർ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയ സഹാബിമാർ അവരെല്ലാവരും തൗഹീദും മാഹറത്തും റിസാലത്തുമാണ് പ്രവാ സഹാബിമാർ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത് തൗഹീദ് എന്താണ് സൃഷ്ടികർത്താവ് മാത്രമാണ് ആര
ഇതാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്തത് അതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം അതാണ് നമ്മൾ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രബോധന ശൈലി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ രാഷ്ട്രം സംസ്ഥാപിക്കുവാനും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അസ്സാമലൈക്കും എൻ്റെ പേര് ജെയ്സൽ പേരാമ്പ്ര കായണ്ണ സ്വദേശിയാണ് ബിസിനസ് സൗകര്യാർത്ഥം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോട്ടുളിയിൽ താമസിക്കുന്നു ഭീകരത ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഭീകരതയുടെ കൈപ്പിടിയിലാണ് അതിന് ഉത്തമമായ തെളിവ് കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പോവേണ്ടതില്ല ഇന്നത്തെ ദിനത്തിലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാത പ്രഭാതി നമ്മളെ തേടിയെത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ഒമ്രാൻ ഡെക്നീഷ് എന്നുള്ള ഒരു പിഞ്ചു ബാലന്റെ അഞ്ചു വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒമ്രാൻ ഡെക്നീഷിന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം അടങ്ങിയ ഒരു ഫോട്ടോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒരുവിധം ആളുകൾ എല്ലാ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം കുർത്തി എന്തെന്നോ ആസാദ് എന്തെന്നോ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഒമ്രാൻ ഡെക്നീഷുമാർ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഭീകരതയുടെ പേരിൽ വധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് പൊതുവെ വരാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് സാധാരണ വിഷ നേരത്തെ വിഷയാവതാരകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ചാപ്പ കുത്തുന്ന സ്ഥിരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസ്റ്ററ്റുകൾ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ടിപ്പിക്കൽ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് വരാറുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അതിനോട് ചേർത്ത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം വരാറുള്ളത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടേതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരുള്ളതല്ല ഇസ്ലാം ഇതിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ജൂതന്മാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയകളുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാജ്യത്തിന്റെയും എല്ലാം കളികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ മണ്ടത്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യം ഈ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്കിടയിൽ അതായത് മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വളർന്നു വരുന്ന വളരെ ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കാം വിരലെണ്ണാവുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ലെവലിലായിരിക്കാം വളർന്നു വരുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഏകുന്നില്ലേ കാരണം ഇറാഖിൽ ഷിയാ മുസ്ലിമാണ് സുന്നി മുസ്ലിമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോമാലിയിലെ തീവ്ര മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്ര മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ കെനിയൻ തീരങ്ങളിൽ ചെയ്ത ഒരുപാട് എന്താ കൂട്ടഹത്യകൾ അത് മുസ്ലിം ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അതേപോലെ സിറിയ ആവട്ടെ മറ്റ് പലസ്തീൻ ആവട്ടെ ഇത് അതിന്റെ അതൊക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് നമ്മുടെ കേരള മണ്ണിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ രീതി ആയിരിക്കാം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും തീവ്രവാദത്തിന്റെ വേരുകൾ വളരുന്നില്ലേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗത കാരണം നേരത്തെ അക്ബർ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏക സിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നമ്മെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഫാസിസത്തിന്റെ കരാളാസ്ഥങ്ങൾ മറ്റ് നല്ലവരായ ഹൈന്ദവ മനസ്സുകളിലേക്ക് പല വിഷങ്ങളും കുത്തിവെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കടമ നമുക്കില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം ഇത് സംശയമല്ല സത്യത്തിൽ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ആ കടമയുടെ നിർവഹണം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്നൊന്നുമല്ല ഇന്നിപ്പോ ഭീകരത ഐ എസ് ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ പല രൂപങ്ങളിലുള്ള തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തിലെ പൊതുമുസ്ലിം സമൂഹം വളരെ കൃത്യമായ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിരോധിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഭീകരവൽക്കരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്തത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
അതെന്താണ് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ അവരുടെ കർമ്മശേഷികളിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ചിന്തയുള്ളവരാക്കുക ഒരിക്കലും തലച്ചോറിലേക്ക് കലാപത്തിന്റെ കലാപത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ആവേശം കയറ്റിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റീവായി സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹികമായ നന്മകളെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകേണ്ട സംഭാവനകളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ നമ്മുടെ കായശേഷി മുഴുവനും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവിന് വളരുക കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാഷിസം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫാഷിസം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാഷിസമാണ് രാഷ്ട്രീയ ഫാഷിസം രണ്ടാമത്തെ ഫാഷിസം സാംസ്കാരിക ഫാഷിസമാണ് കൾച്ചറൽ ഫാഷിസം ഈ രണ്ട് ഫാഷിസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടം കൾച്ചറൽ ഫാഷിസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ഫാഷിസം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് വളരെ അതിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിലായ സന്ദർഭത്തിലും കേരളം മാറി നിന്നു നമുക്കറിയാം കേരളം മാറി നിന്നു കേരളം മാതൃകാപരമായി എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ സമർത്ഥമായി വളരുന്ന കൾച്ചറൽ ഫാഷിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൾച്ചറൽ ഫാഷിസം ഇന്ന് വളർന്ന് വളരെ ഭീപത്സമായ രൂപം പൂണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അവർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഇന്ധനം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരം ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകളുടെ ആശയങ്ങളെയാണ് അത് ഏത് തലത്തിലാണെങ്കിലും ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയുടെ രംഗത്ത് ഇവിടെ അത്തരം ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രവാചകൻ സല്ലാ ഹുലൈ വസ്സലമെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളുടെ കൈവെട്ടാനും കാലുവെട്ടാനും നടന്നപ്പോൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതേപോലെ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം ഹിജറയുടെ ആശയങ്ങളുമായി വരുന്നു ഇത് എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ മീഡിയകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മീഡിയ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അതിനനുസരിച്ച് വളക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും ചിന്തകന്മാരുടെ വാക്കുകളെ അതിനു പറ്റിയ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം സമയത്ത് പേടിച്ചു ചൂളിപ്പോകലല്ല ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ നേരം കൂടി ആരോപണം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്നെല്ലാവരും കരുതലല്ല അതേപോലെ തന്നെ ആരോപിക്കുമ്പോ ഓനാണത് ഇവനാണത് മറ്റോനാണത് എന്ന് പറയലുമല്ല മറിച്ച് ഖുർആൻ അതല്ല പറയുന്നത് എന്ന ആർജവത്തോടു കൂടി പറയാൻ അതാര് എന്തന വെറുത്താലും റസൂറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കലാപകാരികളാകാനല്ല സമാധാനാകാംക്ഷികളാകുവാനും സമാധാനത്തെ ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകുവാനുമാണ് ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തത് ആ സമാധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് അനിവാര്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം പോലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചത് അതല്ലാതെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല എന്റെ സുഹൃത്ത് നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ വളരെ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ഈ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദി ആശയങ്ങളും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും പടച്ചട്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഒരു 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 അറ്റംപ്റ്റാണ് ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പേര് മുഹമ്മദ് മുക്കം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ചെറുക്ക് ഹജീസും ഖുറാനിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഘടന സംഘടനകളൊന്നും കേരളത്തിലില്ല ഒരു സംഘടനയും കേരളത്തിലില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമാധാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഘടന കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രബോധനല്ല പ്രകോ പ്രകോപനമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം മുജാഹിദ് ഇത് മുജാഹിദ് സംഘടന അപ്പം മുജാഹിദ് സംഘടന പിളർന്ന് അതിന് തമ്മിലടിക്കുക ഉലിയ തറക്ക് ഞാൻ കൈ കഴിഞ്ഞ വലിയ പെരുന്നാൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും വേണേൽ മഹലിനടുത്തും പറയാം അത് ഉലിയ തറത്തിടുന്ന പോലെ ഒരാൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉലിയ തറക്ക് മാംസം അത് മുജാഹിദിൻ്റെ ഇതര ഗ്രൂപ്പിന് ഈ മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുകാർ കൊടുക്കുന്നില്ല തുന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് തുന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുന്നില്ല ജമാഅത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ജമാഅത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ
വിത്രേരി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ മുത്രി സമൂഹത്തെ ചിത്ര രീതിയിലേക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സംഘടനകളും ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പുരാന്യ സുന്നത്തിനെയും പറ്റി പറയാൻ മുസ്ലിം കേരളത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനക്കും ഇന്ന് അവകാശം ഇല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം പിന്നെ ഈ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത കേരളത്തിൽ പിന്നെ യമനിലും ഇറാഖിലും പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ലോക മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മുഴുവൻ നടക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുക കാരണം മുജാഹിദുകൾ തമ്മിൽ ബോംബിട്ടലും ആക്രമിക്കലും ഒക്കെ നടക്കാം പക്ഷേ പറയട്ടെ സുന്നികൾ തമ്മിൽ അക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് കൊലപാതകവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കാത്തത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മതേതര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ചോദ്യം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഈ അപകടങ്ങളൊന്നും നടക്കാതിരിക്കുന്നത് മതസംഘടനകൾക്ക് ഇതിലൊരു ഈ ഒരു ആയിരത്തി ഒരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ആത്മപരിചോലയ്ക്ക് തയ്യാറാകാനാണ് വേണ്ടത് ഈ മാത്രല്ല ഇപ്പം ഹിന്ദുക്കളെ പ്രകോപിക്കുന്ന പരിപാടിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പത്രത്തിന് വാർത്തയായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇപ്പം സംഘടനകൾ നടത്തുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നും വ്യവസായികളിൽ നിന്നും കണ്ടമാനം പണം വാരി വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലത്തെ പിന്നെ പിന്നെ വേദികൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സമുദായത്തിന് ഉള്ളിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഉള്ളിലും പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം അപ്പുറം മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നതിനും ഒപ്പുറം മറ്റ് സമുദായങ്ങളും കൂടി ആ അത് അത് മറ്റ് സമുദായങ്ങളും കൂടി പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഈ പരിപാടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരം എന്നാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പുറത്ത് മുക്കത്തെ സുഹൃത്ത് ഇവര് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മുക്കത്തെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ധാർമ്മിക രോഷം മുസ്ലിം സംഘടനകളോടെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും സംഘടനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഷത്തെ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് സംഘടനകളുടെ ആളുകളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഒന്നും കുറാനും സുന്നത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബഹുമാന സുഹൃത്ത് താങ്കളെങ്കിലും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ രംഗത്ത് വരിക എന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൈ കൈയടിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം അത് നമ്മുടെ രീതിയല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും എല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പലതും ഉണ്ടാകും അതിനുള്ള പരിഹാരം ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂരൊന്നും പോയി നോക്കാൻ ഞാൻ മതി എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സൂ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആവേണ്ടത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ സംഘടനകളും മോശമാണ് മോശമാണ് മോശമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മോശമാണെന്ന് പറയാം നമ്മളും മോശമാണെന്ന് പറയാം എല്ലാവരും മോശമാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാം ഏതോ മുതലാളിൻ്റെ കീശിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് വ്യവസായിൻ്റെ കീശിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നെല്ലാം പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്കെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശാന്തി സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിയും സംഘടന പോട്ടെ സംഘടന എല്ലാം മോശമാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഞങ്ങളിട്ട് തർക്കിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ പറയണ്ട ഞാൻ നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ തന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥലം നമുക്ക് താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും താങ്കൾ ചെയ്യും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളെ സ്ഥാപിക്കാനല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം മിൻ്റേതല്ല ഭീകരത എന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ല ഭീകരത എന്ന് നമ്മളിവിടെ സമർത്ഥിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അതിനുള്ള മറുപടികൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ സന്ദേശം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളിൽ ആവേശം കൊള്ളുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന മക്കൾക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ മക്കൾ ആത്മഹത്യാ ബോംബുകളായി തീരുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് വരെ മാറ്റമുണ്ടാകാം അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങള
ആ മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് മുസ്ലിം സംഘടനകളെ മുഴുവനും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ സത്യസന്ദേശം പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്ന ഈ ശാന്തിയുടെ സന്ദേശം റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഒരാൾക്കെങ്കിലും സ്വന്തം മകനെങ്കിലും സ്വന്തം മകൾക്കെങ്കിലും സ്വന്തം ഇണക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ മുഴുവനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുള്ളവനാണ് നിരാശയുള്ളവനല്ല എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം പൊക്കുന്ന് ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ല ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്നിൽ കിട്ടിയാൽ മതി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമിനെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ അവഹേളനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നടന്നം ഒന്നടങ്കം ശോഭിക്കുകയും പല വിധത്തിലുള്ള സമാധാനപരമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്തി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു മാപ് അപേക്ഷിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഗോമാതാവിനെ പറ്റി വിശ്വാസികൾ ഗോവധം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആ വിശ്വാസികൾ ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും അറുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും പശുവിനെ അറുക്കുന്നവരെയും കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യുന്നത് ഭീകരത അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ട് തീവ്രവാദമാകുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പോത്തിനെയും പശുവിനെയും കൊല്ലാ കൊല ചെയ്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഇറച്ചി കമ്പനികളോട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭീകരവാദികൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഗോവധം അനുകൂലിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തിന് ആള് മാറിയോന്ന് സംശയോ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ബി ജെ പി അല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മുഴുവനും ഗോവധം ത്തിന് ഗോവധ നിരോധത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഒരു ആരാധ്യ വസ്തുവിന് കൊല്ലേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പക്ഷെ അത് ആരാധ്യ വസ്തുവാകണം ഒരു ഹിന്ദു അയാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഗോമാതാവിനെ ആരെങ്കിലും പോയി കൊന്നാൽ അത് വലിയ അക്രമമാണ് ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ എൻ്റെ പശുവിനെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വേറൊരാൾ ഞാൻ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തോന്നിവാസമാണ് എൻ്റെ പറമ്പിലെ പാമ്പിനെ എൻ്റെ മക്കളെ കടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഞാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 നാഗപൂജകൻ വരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ കൃഷി മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന എലിക്ക് ഒരു പിന്നെ കെണി വെക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് എൻ്റെ മൂഷിക പൂജകം വരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കുക ഇവിടെ തീർച്ചയായും മൂഷികനെ പൂജിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൂജിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർ പൂജിക്കുന്ന മൂഷികനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയോ അതിനെ അതിനെന്തെങ്കിലും അപകടം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് വലിയ അക്രമമാണ് ഒരു സംശയമല്ല എന്നാൽ എൻ്റെ പറമ്പ് നശിപ്പിക്കുന്ന മൂഷികനെ ഞാൻ തൊട്ടുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്രമമാണ് അതിനാണ് ഫാഷിസം എന്ന് പറയുക അത് മറ്റു മതക്കാരുടെ ദൈവം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ പറമ്പ് നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എൻ്റെ കുട്ടിനെ കടിക്കുന്ന ജീവി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അതേപോലെ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങിയ പശു എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ അനുവദിച്ച ഈ സംഭവം തീർച്ചയായും പശുവിനെ ആണെങ്കിലും നാൽക്കാലികളെ ആണെങ്കിലുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഉപഭോഗിക്കാതെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപകടകരമായ നാശമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെല്ലാം കുറച്ച് ദളിതുകൾ പണിമുടക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
കാരണം ഇത് തീർച്ചയായും അത് ഇത് അത് അതിൻ്റെ മാംസം മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രചനനം നാൽക്കാലികളുടെ എല്ലാം പ്രചനന രൂപത്തിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഉപഭോഗിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നീട് അവക്ക് വന്നു ഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ നരകിച്ച വളരെ ക്രൂരമായ മരണമാണ് എന്നും ആ മരണം ഉള്ള സമയത്ത് അതിനെ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ് എന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മതവിശ്വാസികളെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഗോപൂജ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഗോപൂജ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നാഗപൂജ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മൂഷിക പൂജ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ശവപൂജ അടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സ്വാഭാവിക ശവപൂജ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ശവത്തെ പൂജിക്കുന്ന അവർ പൂജിക്കുന്ന ശവ അവരുടെ പ്രദേശത്ത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിയമപ്രകാരം അനുമതിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതേസമയം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു മയ്യത്തിനെ കബറടക്കാൻ പാടില്ല എന്നവർ പറയുന്നതിൽ അനൗചിത്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള വാദങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തീർച്ചയായും ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു സന്ദേശമായി സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുവാനാണ് ഇൻഷാല്ല സ്നേഹസംവാദവും നിച്ചോഫ് ട്രൂത്തുമല്ല ഭീകരത ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ല എന്ന ഈ ഒരു സന്ദേശം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലഘുലേഖകൾ ഈ വാങ്ങുന്ന ലഘുലേഖകൾ ഇവിടുന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ലഘുലേഖ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ ഇടാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ലഘുലേഖയും മറ്റൊരാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതല്ലാതെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തോണിണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് തീർച്ചയായും അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമ്പത്ത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമ്പത്താണ് അത് ഈ ആശയ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പത്താണ് അത് വെറുതെ കളയുന്നത് അത് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത രക്കങ്ങളിൽ സ്നേഹസംവാദത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള പഠനങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഉണ്ടാകും അവ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും പഠിക്കണമെന്നും എല്ലാവർക്കും ഭീകരത ഇസ്ലാമിൻ്റെതല്ല എന്ന സന്ദേശം എത്തിക്കണമെന്നും അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗരേഖയായി കൊണ്ടട നടക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ല റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും